हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू एस एस ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट वी वर रीडिंग चैप्टर फोर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ अवर इंग्लिश लैंग्वेज बुक ऑन स्टोन स्टूडेंट्स इन अवर लास्ट वीडियो अवर टॉपिक वाज स्टोरी ऑफ पॉडिस एंड एलेक्जेंडर सो स्टूडेंट इंक्लूडेड दिस टॉपिक स्टोरी ऑफ पॉडिस एंड एलेक्जेंडर वी हैव रीड स्टोरी ऑफ पॉडिस एंड एलेक्जेंडर विच पेज नंबर फिफ्टीन इन अवर लास्ट वीडियो एंड वी हैव आल्सो रीड एंड सॉल्व एक्सरसाइज सी फिल इन दी ब्लैंक्स विद वर्ड्स टेकन फ्रॉम दी पैसे विच पेज नंबर सिक्सटीन इन अवर इंग्लिश लैंग्वेज बुक ऑन स्टोन एंड वी हैव आल्सो रीड एंड सॉल्व दिस एक्सरसाइज सी इन अवर फैर इंग्लिश लैंग्वेज नोटबुक इन अवर लास्ट वीडियो एंड स्टूडेंट स्टूडेंट अवर टॉपिक इज स्टोरी ऑफ पॉडिस एंड एलेक्जेंडर and included this topic story of pardes and alexander today we will read exercise a and we will also solve this exercise a answer these questions in less than 30 words and exercise b write two t or false f against these statement which is page number 16 in our english language book cornerstone and we will also solve these exercise a and b in our fair english language notebook in our today's class okay so all students please pay special attention to class and listen to my words clearly because today we are going to read and solve exercise a and b which is page number 16 in our english language book cornerstone and uh, our fair english language notebook in our today's class okay so all students look at the page number 16 firstly let's exercise a okay और एक्सरसाइज है इस आंसर दीज क्वेश्चन इन लेस देन थर्टी वर्ड्स ओके आंसर मीन्स उत्तर दीजिए दीज मीन्स इन क्वेश्चन मीन्स प्रश्न हो इन मीन्स मे लेस देन मीन्स कम थर्टी वर्ड्स मीन्स तीस शब्दों ओके आंसर दीज क्वेश्चन इन लेस देन थर्टी वर्ड्स इट्स मीन तीस शब्दों से कम शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए ओके तो थर्टी वर्ड्स से कम वर्ड्स में हमें इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं स्टूडेंट लेट्स ए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज है योर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज हु वॉज अलेक्जेंडर वॉट वॉज हिज ड्रीम ओके हु मीन्स कॉन वाज मीन्स था अलेक्जेंडर मीन्स सिकंदर हु वॉज अलेक्जेंडर इट्स मीन अलेक्जेंडर कौन था सिकंदर कौन था वॉट वॉज हिज ड्रीम वॉट मीन्स क्या वाज मीन्स था हिज मीन्स उसका ड्रीम मीन्स सपना वॉट वॉज हिज ड्रीम इट्स मीन उसका सपना क्या था ओके सो स्टूडेंट्स वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज हु वॉज अलेक्जेंडर वॉट वॉज हिज ड्रीम इट्स मीन सिकंदर कौन था उसका सपना क्या था ओके सो स्टूडेंट्स वो फर्स्ट नंबर आंसर इज अलेक्जेंडर वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ मैकेडोनिया ग्रीस एंड हिज ड्रीम वॉज कॉन्क्योर दी होल वर्ल्ड ओके अलेक्जेंडर इट्स मीन सिकंदर वाज मीन्स था आमिस एक पावरफुल मीन्स शक्तिशाली रूलर मीन्स शासक ऑफ मीन्स का ओके एंड मैसेडोनिया ग्रीस ओके इट्स मीन कि सिकंदर मैसेडोनिया ग्रीस का एक शक्तिशाली शासक था एंड हिज ड्रीम उसका सपना वाज मीन्स था कौन क्योर मीन्स जीतना फिन करना ओके दी होल मीन्स पूरा वर्ल्ड मीन्स दुनिया या संसार ओके तो हिज ड्रीम वॉज कौन क्योर द होल वर्ल्ड इट्स मीन उसका सपना पूरी दुनिया को जीतना था ओके सो स्टैंड ऑफ फर्स्ट नंबर आंसर इज अलेक्जेंडर वाज अ पावरफुल रूलर ऑफ मैसेडोनिया ग्रीस हिज ड्रीम वाज कॉन्क्योर दी होल वर्ल्ड ओके इट्स मीन कि अलेक्जेंडर मैसेडोनिया ग्रीस का एक शक्तिशाली शासक था उसका सपना पूरी दुनिया को जीतना था ओके सो स्टैंड लेट्स ए सेकेंड नंबर क्वेश्चन योर सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज वॉट हैड अलेक्जेंडर अचीव बाई द एज ऑफ थर्टी ओके तो इट्स मीन कि सिकंदर ने तीस साल की उम्र में क्या हासिल कर लिया था अचीव मीन्स प्राप्त करना प्राप्त कर लिया था या हासिल कर लिया था ओके वॉट हैड अलेक्जेंडर अचीव बाई द एज ऑफ थर्टी अलेक्जेंडर ने इट्स मीन सिकंदर ने तीस साल की उम्र में क्या हासिल कर लिया था ओके सो स्टेंट्स योर सेकेंड नंबर आंसर इज अलेक्जेंडर हैड अचीव सीरिया एंड सीरिया एंड फिलिस्तीन मिस्र एंड मिस्र एंड फॉरेस्ट फॉरेस्ट एंड नाउ ईरान ओके एंड क्रॉस द हिंदू कुश माउंटेन्स एंड एंटर्ड पंजाब बाय द एज ऑफ थर्टी ओके तो अलेक्जेंडर हैड अचीव इट्स मीन कि अलेक्जेंडर ने प्राप्त कर लिया था हासिल कर लिया था सीरिया ओके एंड फिलिस्तीन मिस्र और फारस एंड नाउ ईरान जो अब ईरान है ओके जिसका फारस का नेम क्या है ईरान है एंड मीन्स और क्रॉस द हिंदू कुश माउंटेन्स ओके क्रॉस मीन्स पार कर लिया था हिंदू कुश माउंटेन्स मीन्स हिंदू कुश पर्वतों एंड मीस और इंटर्ड पंजाब और पंजाब में प्रवेश कर लिया था इंटर्ड मीन्स प्रवेश कर लिया था बाई द एज ऑफ थर्टी इट्स मीन तीस साल की उम्र में ओके तो स्टेंट सी और सेकेंड नंबर आंसर इज अलेक्जेंडर हैड अचीव सीरिया सीरिया एंड फिलिस्तीन मिस्र और एंड फारस अब नाव ईरान एंड क्रॉस द एंड क्रॉस द हिंदू कुश माउंटेन्स एंड एंटर पंजाब बाई डेज ऑफ थर्टी इट्स मीन कि सिकंदर ने तीस साल की उम्र में सीरिया फिलिस्तीन मिस्र और फारस अब ईरान हासिल कर लिया था और हिंदू कुश पर्वतों को पार कर पंजाब में प्रवेश कर लिया था ओके तो तीस साल की उम्र में सिकंदर ने सीरिया फिलिस्तीन मिस्र और फारस जिसका ईरान नाम है इन सब पर विजय प्राप्त कर लिया इन सबको हासिल कर लिया था और हिंदू कुश पर्वतों को पार करके पंजाब में प्रवेश कर लिया था क्या 
Let's see third number question. So, the third number question is who was the king of Takshila? How did he welcome Alexander? Okay. So, who means Khan was means the king means Raja of means ka Takshila. Okay. Who was the king of Takshila? It means Takshila ke Raja Khan the. How did he welcome Alexander? How means Kaise did it so pass in the finished tense helping verb? He means unhone welcome is swagat ke Alexander means Sikandar. How did uh, how did he welcome Alexander? It means ki unhone Sikandar ka swagat kaise kiya? Okay. Takshila ke Raja Khan the aur unhone uh, Sikandar ka swagat kaise Okay, so stand your third number answer is Ambi was the king of Takshila. Okay, he welcomed Alexander with gifts and gave 5,000 soldiers to help him conquer India. Okay, Ambi was means the king means Raja of means ka Takshila means Takshila. Ambi was the king of Takshila, it means Takshila ke Raja Ambi the, or we can say that Ambi Takshila ke Raja the. Okay. And he welcomed, he means he he welcomed me, swagat kya Alexander me, shikanda ka, with me, shat me, gifts me, uparu, and me, all, gave me, zia, gave it the second form of gift, give me, zena, gave me, zia, 5000 soldiers, it means 5000 saniko, to help me, madad karne ke, him, means unki, konku me, jitna, India me, swarat, okay, Ambi was the king of Takshila, he welcomed Alexander with gifts and gave 5000 soldiers to help him conquer India, okay, it's mean ki. Takshila ke raja Ambi the, okay, or we can say that Ambi Takshila ke raja the, unhone Shikanda ka swagat upharo ke saath kiya aur Bharat ko jeetne mein uski madad karne ke liye 5000 sainik di, okay, to it's mean ki students aur third number answer is Ambi Takshila ke raja the, unhone Shikanda ka upharo ke saath swagat kiya aur Bharat ko jeetne mein unki madad ke liye 5000 sainik diye, okay. So, students, we have read and solved this exercise, and I hope you must have understood this exercise. You have no problem in any answer of this exercise. Okay, so students, now we are going to read and solve exercise B of this uh, chapter. Okay, four. So, students, let's see exercise B. Your exercise B is write true T or false F against these statements. Okay, write means like here. True means satya T. Okay, or means atwa false means galat F against means samne. These means in statements katno. Okay, write true write true T or false F against these statements. It's mean ki in katno ke samne. True के लिए it means सही के लिए T और false it means अशत के लिए गलत के लिए आप लिखिए okay it means कि इन कथनों के सामने true it means सही के लिए T और false it means गलत अशत के लिए आप लिखिए okay so then let's see first number statement students जो first number statement is Porus was prepared and defeated Alexander Porus was means था prepared means तैयार and means और defeated means हार uh, defeated means हरा दिया Alexander means शिकंदर okay so, students, your first number statement is Paris was prepared and defeated Alexander. It means that Paris was prepared and defeated Alexander. So, students, it's a false statement because Paris was unprepared. Okay? Because Paris was unprepared tha, okay? and uh, he did not defeat uh, Alexander. And he did not defeat Alexander. Okay? So, students, uh, uh, put uh, F okay, in this first number blank against this first number statement. Clear? Because your first number statement is a false statement. Clear? Let's see second number statement. So, your second number statement is the unprepared army of the king of Takshila got confused. Okay? The, uh, the unprepared, it's unprepared means students. Here the meaning of unprepared. Prepared that to be tear ya bina tear we. Okay, prepared means they are we and unprepared means bina tear we ya be tear. Army means Shena of Miss Ka, the King Miss Raja of Miss Ka, Takshila got to confused means confused okay, bramit okay. Okay, so send your second statement is the unprepared army of the King of Takshila got confused. It means ki bina tear we ya be tear Takshila ki Sena Takshila ke Raja ki Sena bramit okay. Okay, I read again uh, your second statement is that. कि बिना तैयार या बे तैयार तक्षिला के राजा की सेना भ्रमित हो गई थी ओके सो स्टूडेंट्स योर सेकंड नंबर स्टेटमेंट इज फाल्स बिकॉज़ द अनप्रिपेयर्ड आर्मी ऑफ द किंग ऑफ पूरु गॉट कंफ्यूज्ड ओके क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो बैटल था ये जो युद्ध था दिस बैटल वाज बिटवीन अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर एंड पोरस किंग ओके ये जो बैटल था ये जो युद्ध था ये अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस के बीच था एंड पोरस वाज द किंग ऑफ पूरु ये पूरु के राजा थे ओके नॉट तक्षिला ओके तक्षिला के राजा नहीं थे एंड स्टूडेंट्स द किंग ऑफ तक्षिला वाज आंबी तक्षिला के तो राजा आंबी थे है ना और आंबी के बीच बैटल नहीं हुआ था बैटल था स्टूडेंट्स अलेक्जेंडर एंड पूरु के किंग पोरस के बीच में ओके सो स्टूडेंट योर सेकंड नंबर स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट सो स्टूडेंट मार्क एफ इन द सेकंड नंबर ब्लैंक अगेंस्ट द सेकंड नंबर स्टेटमेंट क्लियर 
let's see third number statement so your third number statement is the chariot wheels got stuck in the wet mud okay the chariot means rat wheels means by ye got stuck it means dhas gaya fas gaya in the wet mud wet means gili mud means strand hota hai kichad ya mitti okay the chariot wheels got stuck got stuck in the wet mud okay the chariot wheels got stuck in the wet mud it means ki rat ke paiye gile kichad mein fas gaye ya rat ke paiye gili mitti mein dhas gaye okay so strand so it's a true statement okay because the chariot wheels got is, uh, stuck in the wet mud okay kyunki jo paiye the rat ke rat ke paiye gili mitti mein phas gaye the okay gile ki chad mein dhas gaye the clear so students mark t in this third number uh, box uh, against this third number statement and let's see fourth number statement student your fourth number statement is the elephants trampled on alexander's men okay the elephants means hathi or trampled means here the mean of trampled that पैरों तले कुचल देना पैरों तले रौन देना ऑन मीन्स बाय अलेक्जेंडर्स मैन मीन्स अलेक्जेंडर के आदमियों को ओके तो इस टाइम जो फोन में स्टेटमेंट इज दी एलिफेंट्स टैबलेट ऑन अलेक्जेंडर्स मैन इट्स मीन कि हाथियों ने सिकंदर के आदमियों को पैरों तले रौन डाला या हाथियों ने सिकंदर के आदमियों को पैरों तैलो कुचल डाला ओके सो स्टेंट्स योर फोर नंबर स्टेटमेंट इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज एलिफेंट्स टैम्पलेट ऑन दियर आउन मैन ओके क्योंकि एलिफेंट्स ने हाथियों ने अपने स्वयं के ही आदमियों को कुचल डाला था ओके और एलेक्जेंडर के आदमियों को नहीं कुचला था क्लियर तो स्टेंट्स योर फोर नंबर स्टेटमेंट इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट सो स्टेंट मार्क एफ इन दिस फोर नंबर ब्लैंक अगेंस्ट दिस फोर नंबर स्टेटमेंट क्लियर लेट से फाइव नंबर स्टेटमेंट विच इज लास्ट टाइम ऑफ दिस एक्सरसाइज भी स्टेटमेंट फाइव नंबर स्टेटमेंट इज पॉरस वाज पुट इन चेंस एंड प्रेजेंटेड बिफोर एलेक्जेंडर ओके पॉरस वाज मीन्स था ओके पुट इन चेंस इट मीन कि चेंस में डाल दिया गया जंजीरों में डाल दिया गया एंड प्रेजेंटेड बिफोर एलेक्जेंडर और एलेक्जेंडर के सामने प्रेजेंट किया गया एलेक्जेंडर के सामने पेश किया गया ओके सो स्टेंट यू फाइव नंबर स्टेटमेंट इज पॉरस वाज पुट इन चेंस एंड प्रेजेंटेड बिफोर एलेक्जेंडर इट्स मीन कि पॉरस को जंजीरों में बांध कर सिकंदर के सामने पेश किया गया था ओके सो स्टेंट सो यू फाइव नंबर स्टेटमेंट इट्स आर ट्यू स्टेटमेंट ओके क्योंकि स्टेंट वेन पॉरस वाज डिफेटेड जब पॉरस हार गया था दैन पॉरस वाज पुट इन चेंस एंड प्रेजेंटेड बिफोर एलेक्जेंडर तो पॉरस को जंजीरों में डालकर अलेक्जेंडर के सामने सिकंदर के सामने पेश किया गया था ओके सो स्टेंट्स मार्क टी इन दिस फाइव नंबर बॉक्स अगेंस्ट दिस फाइव नंबर स्टेटमेंट एंड सेंट मैच आंसर योर फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट इज अ फाल्स स्टेटमेंट सेकेंड नंबर इट्स आल्सो फाल्स स्टेटमेंट थर्ड नंबर स्टेटमेंट इट्स अ ट्यू स्टेटमेंट एंड फोर्थ नंबर स्टेटमेंट इट्स अ फाल्स स्टेटमेंट एंड लास्ट फाइव नंबर स्टेटमेंट इट्स अ ट्यू स्टेटमेंट ओके सो स्टेंट्स वी हैव कम्प्लीटेड दिस एक्सरसाइज भी एंड आई होप यू मच अंडर स्टूड दिस एक्सरसाइज भी वी हैव नो प्रॉब्लम इन एनी स्टेटमेंट ऑफ दिस एक्सरसाइज भी ओके सो स्टेंट्स टू डेज क्लास वर्क इज दट कंप्लीट एक्सरसाइज ए एंड बी फिश पेज नंबर सिक्सटीन इन योर इन दिस लैंग्वेज बुक कॉन्स्टून एंड आल्सो कंप्लीट दिस एक्सरसाइज ए एंड बी इन योर फायर इंग्लिश लैंग्वेज नोटबुक इट्स टू डेज क्लास वर्क एंड इन योर होमवर्क इज दैट लर्न एक्सरसाइज ए एंड बी ऑफ दिस चैप्टर फोर from your uh, english language book it's a 2d homework and i hope you have no problem for learning web because i have explained both exercise exercise a and b okay so all is in firstly complete your class work complete exercise a and b of this chapter 4 which is page number 16 in your english language book on stone and also complete this complete these exercise exercise a and b in your fair english language notebook and send me your work here thank you